السلام علیکم مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر میرے پاس پہنچ گئی ہے ایک بڑا انکشاف ہے فضل الرحمان صاحب کو نظر بند کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور صرف یہی نہیں اکرم دورانی صاحب جو مسلسل ان کے ساتھ کنٹینر پر نظر آئے اور ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور فنڈنگ میں بھی بہت زیادہ آگے آگے ہوتے ہیں نیب ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اکرم دورانی صاحب کے خلاف تو پہلی کیس تھا اور آپ یاد کریں حالیہ اپنی تقریر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سب کنٹینر پر کیوں اکٹھے ہو گئے تھے میرے پاس تو سب رپورٹس ہیں کیونکہ یہ گرفتار ہونے والے ہیں یا ان کے کرپشن کے کیسز ہیں اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہی تھی اب فضل الرحمان صاحب کو نظر بند کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ابھی پھر سے اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ دھرنیا دے رہے ہیں جگہ جگہ پر تو اب انہوں نے لاہور شہر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ شاید وہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں تو حکومت اس کی اجازت چکے نہیں دے سکتی تو جب انتشار کی کیفیت دیکھے گی تو پھر وہ ان کو نظر بند کر سکتی ہے اگر انہوں نے اس طرح کے قدم اٹھائے تو فضل الرحمان صاحب یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اب اس وقت شدید تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا وہ ہار گئے ہیں بری طرح سے اور آپ دیکھیں کہ ہوا کیا وہ اس وقت سیاسی تنہائی کا شکار ہیں شدید تنہائی کا اور ایک وقت جب وہ دھرنا دینے آئے سب ان سے ملتے تھے اب وہ سیاست میں جو سب سے نچلی سطح ہے وہاں پر جا چکے ہیں لیڈرشپ کو اگر دیکھا جائے تو اور ان کی جماعت اب بالکل محدود سے محدود تر ہوتی چلے گئی ہے صرف چند سرحدی علاقوں میں سندھ میں پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی خیب پختونخوا بلوچستان میں چند سیٹیں تھیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی دو تین سیٹیں تھیں تو اب پارلیمانی طاقت ان کے پاس پہلے ہی نہیں تھی اب مزید وہ کم ہونے جا رہی ہے اور جو اسٹریٹ پاور تھی آپ نے اس کا بھی دیکھ لیا کہ مدارس کے بچے انہوں نے اکٹھے کیے تھے لیکن کوئی بھی بڑی مذہبی جماعت یا مدارس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں کو, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئی اور لیفٹ کے یا سیکولر لوگ کہہ لیں وہ جو ان کے ساتھ آئے ان کی حمایت کر رہے تھے اب آپ دیکھیں وہی ان سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوگا ان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اس کا فائدہ محمود خان اچک زئی اسفند یار ولی وغیرہ اٹھائیں گے اور وہ ان کو یہاں تک لائے اور اس کے بعد وہ فائدہ اٹھائیں گے تو مولانا صاحب شدید مشکل میں ہے اور یہ مایوسی میں جس طرح انسان شدید مایوسی میں اللہ تعالیٰ بچائے شدید مایوسی سے اس میں کہیں خدا نخواستہ خودکشی کے جس طرح خیال آتے ہیں تو اسی طرح سے یہ سیاسی خودکشی کی طرح ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ پہلے وہ یہاں آئے اسلام آباد میں پہنچے اور اس کے بعد دیکھیے کہ تیرہ دن بعد ہی بس ہو گئی اور وہ نکل گئے اور یہاں پر جا کر اپنے مختلف شہروں میں دھرنیاں دیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب طاقت دکھانی ہو کسی کو گرانا ہو تو پھر آپ پوری طاقت سے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں لیکن جب آپ واپس آئے اور آپ بکھر گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب تو حکومت کے لیے آسان ہوگا کہ جہاں جہاں لوگ ہیں ان کو آسانی سے ہٹایا جا سکے اور جو حکومت کا فرض ہے وہ ادا کر سکے تو اب فضل الرحمان صاحب کو اور کوئی راستہ نہیں ہے اب یہ سیاسی تنہائی اس سے بچنے کے لیے ان کو بڑی کوشش کرنی ہوگی اور اس میں اب وہ فرسٹریشن میں مایوسی میں یہ اس طرح کا کام کریں کہ شہر بند کر دیں اور اس طرح وہ جائیں گے تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری طرف اکرم دورانی صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بری طرح سے بکھر چکی ہے اور وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اگلے الیکشنز میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا بڑی کوشش کرنی پڑے گی فضل الرحمان صاحب کو واپس آنے کی لیکن اب ان کو کوئی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ اپنے آگے کوئی لیڈرشپ رول اب بالکل بھی نہیں دے گی اور اس سے وہ شدید اب پریشان ہیں اور مایوس ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے اور جس کا میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اظہار کر رہا تھا کہ بہت بڑا انہوں نے جوا کھیلا ہے جو وہ بری طرح سے ہار گئے ہیں اور بہت ہی ان کی زندگی کی جو ان کی چالیس پچاس سال کی سیاسی جد وجہد کہہ لیں چالیس سال کی اس کی سب سے بڑی شکست ہے اور سب سے بڑی ہار ہے اور سب سے بڑی ناکامی ہے اور اس کا اندازہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد